欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子路人缘真好，与刘学义同款眼镜引争议，商家第一时间辟谣。最近杨子的新剧《长相思》已经正式杀青，这部剧的热度真的非常不错，官博晒出的杀青特辑播放量突破了四千万，这样的数据是能够说明很多问题的。杨子的粉丝看到这样的数据，也都表示很感激。在感激中，大家也能够看到杨子粉丝的格局还是很大的，因为他们不仅感激了粉丝和路人，同时也感谢了各路黑粉。虽然是一个简短的杀青特辑，但是别有用心的人也能够从中挖掘到很多问题，包括这一段时间杨子晒图，有网友发现杨子戴的眼镜是和刘学义同款。这也引发一阵热议。一直以来，杨子与很多合作过的男艺人关系都非常好，因为杨子就是属于很开朗的性格，包括在片场的时候，杨子都是非常活跃的，总是能够第一时间调节现场的氛围。近期杨子的新剧刚杀青，赶在假期之际，杨子和很多好朋友一同外出游玩。所以他这两天晒出的动态都是比较生活化。在最新的动态中，杨子晒出了一张戴太阳花的眼镜。随后有网友发现，杨子的戴的眼镜和刘学义之前晒出的图片中戴的眼镜是同款，因为两人之前就曾被曝光过恋情绯闻，当时恋情绯闻闹得沸沸扬扬，在第一时间，杨子和刘学义都做出了回应。但是随后，狗子又晒出了更加清晰的视频，随后整件事情也就不了了之了。现如今，很多艺人都喜欢对于恋情问题冷处理，虽然网友们都希望他们能够正面的回应，但是对于很多艺人来说，恋情问题是属于私生活，所以即使不做出回应，大家也是无权干涉的。在当时恋情曝光的时候。就有网友发现了杨子和刘学义很多同款，加上这一次的太阳花眼镜，难免会让大家多想。面对这一次网友们的质疑，杨子也没有做出回应，商家反而第一时间辟谣。杨子去游玩的露营工作人员表示，眼镜是当时场地给准备的，并不是杨子本人带来的，也完全不存在两人带同款的问题。而且这一款眼镜确实比较常见，在杨子陷入这一次的争议之后，也有很多粉丝表示自己都曾戴过这一款眼镜。从这一次的问题，还是能够反映出杨子的路人缘还是很好的。杨子和刘学义之前合作过很多作品，而且二人之前还是同一个娱乐公司的签约艺人，所以大家是能够理解两人的关系亲密一些。而之前狗子曝光的视频中，二人的关系确实有些过于亲密。之前刘学义还曾和张雨绮传出绯闻，二人私下一起吃饭，刘学义还为张雨绮扒虾。或许从另一个角度来看，几个人只是关系很好的朋友，朋友之间有自己独特的相处模式，只不过作为公众艺人，一言一行都会备受关注。这么多年以来。大家能看出来，杨子也是非常有事业心的女人，一直都坚持进组拍戏，作品几乎没有空窗期。据网传消息称，接下来杨子即将进组拍摄电影，大家还是多多地关注她的作品。杨子晒牛仔套装随拍，帽子品牌曾涉嫌辱华，娱乐圈真的没有记忆。一十月六日，杨子在个人账号晒出一组六宫格随拍。画面中，杨子身穿牛仔外套搭配牛仔棒球帽，坐在导演椅上的他正对着左边镜头开心比耶，看起来心情相当不错。从照片中能看出，杨子整个人皮肤非常白皙，脖子显得十分修长迷人，个人状态极为松弛。杨子还是有点拍照 MB 正在身上的，在换成正面镜头时，他马上双手托腮自比小花。同时露出浅浅微笑，看起来颇有些童真的感觉。这一刻的杨子真心让人梦回《家有儿女》小雪，相信大家应该也都心有戚戚。
，牛仔套装和杨子还是非常搭的。而面对对脸拍，杨子直接十指合一，同时眼神低垂，仿佛若有所思。作为娱乐圈的老演员，杨子给人的感觉从来都是平易近人且业务熟练，再加上不炒作也没绯闻。杨子可以说有着非常好的国民度与路人缘，不过有博主发现，杨子戴的帽子来自品牌巴黎世家，而回顾上一张照片，帽子上的 logo 的确是清晰可见，这意味着杨子其实和曾经涉嫌辱华的品牌有了合作，而这种行为着实让人有些大失所望。或许网友们对去年新疆棉的事还记忆犹新。当时的辱华品牌名单中有 PUMA 和圣罗兰，而这两个品牌和巴黎世家同样隶属于法国开云集团。作为彼时 PUMA 的代言人，杨子的老搭档李现第一时间选择和品牌解约支持国货，而反观杨子这次，显然让人略感下头。巴黎世家首次被爆出涉嫌辱华是在2018年。当时有位中国阿姨排队买新鞋，被插队被打，最后阿姨被专柜的人请走，而插队的人反而买到了鞋。事后虽然品牌方发声明做了道歉，但网友们普遍认为道歉敷衍没诚意，并且表示这样的事已经不是首次发生了。杨子是土生土长的北京娃娃，相信他在这方面的觉悟应该比路人和网友要更高一些。作为内娱头部艺人，相信杨子是根本不缺时尚品牌的合作的。为了一个这样的品牌而去选择牺牲自己的口碑，老编认为这真心没必要。最后，希望杨子身边的工作人员也能负点责。正如杨子粉丝所言，不要只是转发杨子的微博动态，还是应该做出一些实质性的东西。最后，也希望娱乐圈艺人们能够有点骨气。不要等风头一过又把代言与合作拿回来。身后电视机变形路线杨子 P 图被抓包秒删。二十九岁的杨子是流量女王，近来她在微博 P O 出自拍，被抓包修图修过头，后方的电视直接变形，引发网民议论。她火速把帖文删除。今午她又 P O 出另一组美照，并贴出非礼物言、非礼物听。非礼物式的三元表情包，虽然没有发文，但短短一小时即引来逾四十三万个赞。童星出身的杨子代表作有《香蜜沉沉》《烬如霜》《亲爱的》《热爱的》等剧，也参与多档实境秀，为九零后偶像红星。他日前分享两张自拍，他头发随意扎起，穿黑色休闲衫，比出剪刀手，嘟嘴卖萌。配文写下“嘻嘻嘻嘻”，有眼尖的网民发现他身后的大电视屏幕曲线呈现波浪状，明显过度修图，也许是上传后发现瑕疵。杨子火速把帖文删除。虽然杨子紧急删掉照片，但手快的网民早已截图封传，也与 P 成这样有点可怜了。有没有人知道杨子家的电视机是什么牌子的啊？现在曲面屏都做到这么弯了吗？效果好不好啊？也有人认为没必要嘲讽，搞不好是工作人员修的图。现在已经严格到明星连美颜相机都不能用了吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。